和大家。哎，待会儿可能还得下雨，我帮你把自行车扛上去吧。谢谢。我好冷
怎么今天不打伞，改戴帽子了？我喜欢啊。我也喜欢。我今天来找你，其实是因为文婷的事儿。她都一个礼拜没消息了，我挺担心的，也不知道她收拾一个大箱子去哪儿了。哎，我前几天在图书馆的时候还看到文婷了。哪天啊？就是咱们俩去派出所的那天。几点钟？大概是八点左右吧。我看到她挺多愁善感的，提到了那年夏天，还挺激动的样子。你那天为什么要去派出所报警啊？不会跟文婷的出走有关系吧？可能有点关系。什么叫可能有点关系了？选我呢？警察都审不出来，你想审谁啊？我茉莉想守住的秘密，谁也别想审出。后天是星期天。跟我出去一趟。你不问我有没有事儿？早上九点我去接你。这么没商量？十点。够睡懒觉了吧？起床后别出门，等着我。去哪儿啊？到时候你就知道。行了，我得去洗澡了。好。你赶紧回家吧。你先走。怎么跟你唱啊？国际电话费这么贵，少来，唱不了。嗯，对不起，只知道是外线接进来的，不客气。看见，看见。嗯，小莫大夫。请稍等。小莫大夫的男朋友纠正他英文发音呢，还说他英文进步这么慢，什么时候能到美国去？我要是小莫大夫，我就跟他男朋友说，有什么好生气的呀？我还不想去美国呢。算了吧，换成是你，你不想去美国？当然了。我问你，如果有一个男的特别喜欢你，你也特别喜欢那个男的，而且他就在你身边，你还会想去美国吗？姐，你这是碰到了呀！我我啊，你往我身上扯什么呀？这不说小莫大夫呢吗？哦，有一个男的挺喜欢他的，他应该也挺喜欢那个男的的。你见过那男的？见过了，什么样啊？男人的，挺，哦，很难懂吗？有点抽象。你年纪太小了。总机，好的，请稍等。
。哎，你快玩会儿吧。我坐着该发胖了。我本来也不瘦啊，我值班呢，就是出来透口气儿。有气氛想听吗？茉莉男朋友打岳阳电话，教他唱英文歌。茉莉唱的可好听了，可她男朋友就是不满意，让她一遍一遍的唱。在赵一琴心里，茉莉是挡在自己和穆建峰之间的唯一障碍。虽然她清楚自己与茉莉之间的差距，但她觉得这个差距同样存在于茉莉和穆建峰之间。在他看来，穆建峰那天从自己饭盒里选择了馒头而不是面包，就是最好的证明。但怎么让穆建峰也明白这一点呢？于是赵一琴运用自己工作上的便利和农村女孩特有的小心思，源源不断地把茉莉和郭东海之间的小秘密添油加醋地转告给穆建峰。赵一琴用自己特有的方式追求着自己的爱情。上次让飞行员给他带回来的那块浪琴手表，说两百九十美金一块，连价格都偷听到了。你们这些丫头早晚得吃官司。你怎么看得见他？受不了就请你向后转，回去过你好受的日子去。一个军人不带兵。能有什么出息？喂，那我值班呢。您能晚一点打过来吗？我正好要用电话，我有点事儿。嗯，听不清啊。哎呦，玉琴姐。的国际长途，你们俩又无聊呢。赵姐，不知道他今天是怎么回事，不想和男朋友说话，是不是谁给他气受了？你看您的，谁能给他气受啊？这个世界应该没人比他过得更滋润了吧？我有点事儿，我有点着急，你晚一点打过来可以吗？我现在跟你解释不清楚。那你爱怎么想怎么想吧。喂，铁工总，请问转哪儿？你好，帮我转一下二零四号楼二零幺。请稍等啊。喂。喂。啊，麻烦帮我找一下穆建峰，我姓穆。我是穆建峰。哦，茉莉啊，怎么了？天宇去找你了。据我所知，门庭现在很安全。那你可真够混的！我上次去找你，为什么不告诉我呢？害我这么着急。这也是我要替文婷报仇的秘密。见人之后会明白的，相信我。哎，你别忘了，明天咱们俩的约定。明天见，挂了。凑合开吧。这是哪儿来的呀？反正不是偷的。到底哪儿来的
我们团归地方的时候，我们有两辆不能开的破吉普，就卖给了当地车行。后来我又从地方车行买了一辆回来。有车牌吗？这还用问？自己看，不可能没有。选手我点根烟，烟味真难闻。你男朋友不抽烟啊？抽啊，他以前是个大烟鬼，后来去了国外，国外很多地方都不让抽烟，也被迫戒掉了。我还以为他是为你戒的。你那么讨厌抽烟，你知道我那么讨厌抽烟，你为什么不为我戒了呢？为你搞辆吉普车都不在话下，戒烟算什么？这车是你为我弄的。你车上能听音乐吗？能。无所不能，没放磁带。这臭小子放哪儿去了？在这儿呢。啊，放吧。你爱听这个？还行吧。真的吗？大老爷们儿，可不就爱听这个吗？比较，比较符合我们的心境吧。我放了。放，赶紧放。我也觉得特别符合你的心境。我们我们大老粗就不能有这种心境了。我们到底要去哪儿啊？你已经问了我五遍了，我也回答你五遍了。到了地方你就知道了。可是出城已经很长时间了。你不会是怀疑我拐卖妇女吧？你真怀疑？我不怀疑，你就是。昨天你在电话里跟我说文婷是安全的，我还稍微放心了一点。不过王建云挺让人担心的，你没有看到他昨天那个样子，那么斯文的一个人。他说是因为我文婷才失踪的，还说因为那年夏天的事儿，文婷很恨我，特别恨我。你觉得委屈吗？委屈也好，不委屈也罢，发生过的事儿就是发生了
多汗呢。吓我一跳！你傻这站着干嘛呢？这么大太阳，不遇。哎，万丽，管料成功了，下车吧。顾千峰这个大坏蛋，我告诉我带我到你这儿来了。他现在心情好多了，昨天在我们家吃了十多个饺子，前几天啥都不吃。说谁呢？他现在在哪呢？他现在我们村的一个老太太家，老太太就一个人，她有个儿子在省城当工人，我们家地儿太小了，住不下。你俩先去我家坐坐啊，咱们商量商量，看看待会儿见了文婷怎么跟她说。文婷在你这儿？是啊，你不知道啊。穆连长，你不是说你会找到她吗？知道我这么着急，你不告诉我？我这不把你直接带来了吗？她都来了十多天了，先前说身体不太舒服，想找个安静的地儿休养两天，就过来了。她来的第二天，我就发现她不对劲儿了，总是跟我絮絮叨叨的。说什么？千万不要王大夫知道他在我这。走吧，快去看看。嗯，走走走走。到了，就这家。哎，待会儿要是见着文婷，你们俩就说你们是过来玩的吧。您这晒什么呢？我呀，这蘑菇天天好晒晒的。啊，城里来人了，没地儿住，也住五老了这儿。好，那我们先进去看看啊。去吧去吧，走。文婷，看看谁来了？哎，文婷。不知道怎样才能表达我的感激。别担心我，我已经找到了自食其力的工作。等我稳定下来，会再来看你们。正像你说的，你们这里是世外桃源，真羡慕你们这些世外桃源里的人。想什么呢？要不是因为找文婷，我已经很久没来这么美的地方了。我能再抽支烟吗？还是让你少讨厌我一回吧。改变你的讨厌，就会让我自己讨厌起来。
鱼说他每天都会翻到山那边，这就是捕鱼说的山那边。请问，不好意思啊，唐突一下。请问你认识一个叫文婷的人吗？文婷，嗯，没有。新来的。啊，这几位都是新来的。二十六七岁。那您就真会开玩笑了。我们这儿收的呀，全是七十岁以上的，而且都是厅局级的。啊，我们的意思是说，是一个女孩子。高高瘦瘦的，头发这么长，嗯，他可能是来找工作的，哦，他是部队转业的化验员。真没有，要不你们再到别的地方看看？我们去别地找找看吧，谢谢啊。哎，不客气。先生，您的意大利面。谢谢。我不知道你还喜欢吃西餐。我不爱吃。那你为什么请我到这儿来吃饭、啊？我听说你爱吃啊。听谁说的？听谁说的？你以后少在电话里说吃喝玩乐的事儿。总机班的那帮小丫头，老是爱偷听我的电话，对吧？原来洋人也吃面条啊。吃啊。服务员，拿双筷子来。嗨，西餐厅得用刀叉，怎么用筷子呢？那他们员工在后面吃饭用什么？难道也像你一样，刺刀见红肉不沾？他们也不一定吃这个洋面条，我猜，他们一定有西红柿炒鸡蛋。服务员，还行了吧？你以为莲不吃糖呢？穆连长想要什么都有，我教你。嗯，这么洋气的玩意儿，你男朋友教你的吧？这还用谁教啊？我笨啊，教都教不会。先生，您的筷子。我是来不及教你吃意大利面了，我要走了。去美国。嗯，找你男朋友？是，也不算是。怎么说？我就是想去看看美国到底有多好。
什么时候走？快了。嗯，明年开春。开春儿，那是来不及了。来不及教你吃意大利面啦！到底来不及什么？没有深情的告白和挽留，穆剑峰只是低着头，狼吞虎咽地吃着他面前的这盘他并不爱吃的羊面条。尴尬沉默的气氛，揭示了穆剑峰对待这个消息的态度。茉莉的激将法彻底失败了，他哪知道，这是赵一琴。不时转告给穆剑峰的小秘密，起了作用你不打算回答我了？什么不打算回答你了？到底什么来不及了外线接进来的电话，我们查不到的，不客气。赵姐，那个我有点事儿，能不能替我盯一会儿？你去吧。真的，下次如果有人约你，我也替你。你去吧，没人约我。啊，那我先走了。记得早点回来。总机你好，请问接哪里还好是在这儿抛锚了，要是把咱俩搁到了天荒地老的地儿，那可就完蛋。这车可能就跑不了这么远的路，没散架算好的了。哎，你要是真着急的话，就先坐公共汽车走吧。我倒没什么急事儿。哎，你赶紧走吧，前面那不就公共汽车站吗？就在那儿。那，那不是你干嘛呀？我说了，我没有急事儿，我就是觉得这个车不应该开那么远的路，太冒险了。真没急事儿。别撒谎了，大
电话就打电话呗。我怎么就撒谎了？你说话呀！我到底撒什么谎了？算我说错了。什么叫算你说错了？我怎么就撒谎了？好，你没撒谎，那你去告诉他，有这么一个人，一个退伍老铁，他正在追你，他没钱没权没出息，恐怕一辈子最大的出息就是能够把你给追上。别想说你看不出来我对你是怎么回事。你在追我吗？我不知道啊，你就是这么个人，恨不得天下人都喜欢你。是喜欢你很简单，可是人家被你勾起来的情感甚至欲望，你是从来都不负责任的。你敢去告诉他实话吗？告诉他我今天是怎么拐带了你？我今天是怎么无赖的对你死缠烂打？你又怎么对死缠烂打并不反感？说不定心里还觉得挺得劲儿。你没有对我表白过啊？表白有用吗？再说我恨表白。看什么看？他看电影呢，你你别别别别！我看怎么了？再看给钱，我告诉你啊！哎呀你啊！你别理他，走走走，去，算了。顾建芳，我觉得是我一直在追你啊。嗯、我从一开始就喜欢你，你比我诚实吗？你还不如我呢，你根本都不愿意承认，那就更没有了。什么更没用了？你喜欢我就更没用。为什么没有用了？你会因为喜欢我而离开他吗？喜欢一个人，爱一个人，就非得有用吗？怎么着才叫有用？幼稚，庸俗请进，装神弄鬼。约会约完了，再不回来，外边就该下露水了。鞋我怎么穿呀？我们有规定，必须得穿拖鞋
这就是你查送线的地方。啊，坐吧。剑锋对自己的冲动有点后悔，但赵义琴平时告诉他的茉莉的小秘密，又在心里挥之不去。于是，他来到总机班等，想耳听为实。穆剑锋的出现使赵义琴欣喜不已，他隐约感到穆剑锋此行的目的，他有些期待接到那个打往茉莉宿舍的岳阳长途了。Back number B A C K B A C K N U， 你敢去告诉他实话吗？告诉他我今天是怎么拐带来的，怎么无赖的对你死缠烂打，你又怎么对死缠烂打并不反感，说不定心里还觉得挺得劲儿。恨不得天下人都喜欢你，是，喜欢你并不难，可是人家被你勾起来的情感甚至欲望，你是从来都不负责任的而在这同时，却也使他忧心忡忡。由于他既坚定不移，又放纵自己，既感情丰富又玩世不恭，他给搞糊涂了。这些不相协调的性格，都是他那温柔的头脑所无法解答。那你去告诉他，有这么一个人，一个退伍老铁，他正在追你，他没钱没权没出息，恐怕一辈子最大的出息就是能够把你给追上。对我们总机房，印象怎么样？我这么一大老爷们儿躺在你们的集体闺房里，你不觉得很恶心吗？再等一会儿，我十二点就下班了，还有二十分钟。要不，咱们跳舞吧，省得你在那儿老犯困。啊，你还会跳舞呢？我们总机班女孩都会跳
。行，你跳吧，我看着。我一个人怎么跳啊？咱俩一块儿跳，起来，起来，精神精神，快，起来，跳吧。哎呀，那么懒呢？预备，起。吉米，吉米，吉米，啊，加加加！吉米，吉米，吉米，啊，加加加！你们这些农村来的女兵，就是这么加速城市化的？想让你高兴一点儿，你还挖苦我？跳！你好，总机，请问接哪里？帮忙接一下二零八号楼的二零五。请稍等，马马上给你接二零八号楼二零五。就是我上次跟你说的呀，有一个战友走丢了，然后我们就特别着急。今天找到他了，和谁去找他？男的女的？男的女的都有。男的是谁？做什么的？都是我的战友啊。战友？你哪来的战友啊？他叫什么？你们医院的同事我可都知道。能不能不这么疑神疑鬼的呀？我就不能出去有点事儿吗？出去有事儿？你这跟哪个男的约会去了吧？还骗我说有战友失踪？那我要跟你解释多少遍你才相信呢？你能不能说点实话呀？你先忙，我去外面透会气。他们两个吵架，吓着你了吧？一副孩子给大人压惊的样子。我以为你特别想知道小莫大夫的事儿。谁他妈想知道他们两人的事儿？脾气不是很好，估计一会儿又得把他骂哭了。你要是不想听，我我再帮你听一下。我是总机小姐，你偷听够了吗？我没偷听啊。呃，呃，不是的，是刚才是因为有外线要接进来，想找小莫大夫。不是，是要接二零五。呃，我所以，我看一下是不是还还在占线。呃，对不起，对不起啊。我知道你们常常偷听。国际长途一分钟多少钱？你知道？我花了这么多钱，还要被你们偷听吗？你姓什么？我姓姓赵啊。把你们领导叫来。我们领导已经睡了，睡了把他叫醒。你凶什么嘛？你说叫就叫呗。我是领导，有什么话跟我说。你是哪位？总机班怎么会有男的？哪儿都有男的。你们这个总机班实在是太不像话。竟然敢偷听电话，还不是第一次！你们这叫缺乏职业道德，懂吗
，我必须举报你们。行，你举报吧。盖茨比每天在他的豪华大房子里举行盛大宴会，其实就是为了吸引黛西，向他炫耀他的财富。因为黛西在十多年前跟盖茨比分手，嫁给了一个富豪的儿子。但盖茨比其实一直很爱黛西。那后来呢？后来，盖茨比跟盖西还真的破镜重圆了。没了？怎么会没了？故事才刚刚开始。那黛西怎么办啊？她不是嫁给富豪的儿子了吗？是啊，那个人叫汤姆。但是黛西发现，被他甩掉的盖茨比，是现在更大的富豪。那再后来呢？再后来。盖茨比就为黛西死了，死了？怎么死的呀？自己去看书吗？你知道我看不懂这个。我一开始也看不懂，看看就懂了。这个我见过啊。我想起来了，哎，这个，我们去你们连队的时候，茉莉手里就有一本这个书。那个时候我就很奇怪，她怎么那么喜欢看书啊？晚上熄了灯，打着手电筒也要看，我就觉得特浪费。一节电池也好几毛钱呢。后来我调到总机班，还老听他在电话里跟人说，看了什么书啊，什么书的。茉莉推荐你看的，不是。我知道了，你是不是像盖茨比一样特别喜欢茉莉啊？顾建峰，我觉得是我一直在追你啊。我从一开始就喜欢你，别胡扯。说嘛，你俩搞对象了没？
我要走了，我就是想去看看美国到底有多好。我这种人跟他还没开始就结束了。怎么会呢？我不信，你为什么不能跟我说实话呢？希望你们俩能在一块儿的，所以一听到有关茉莉的事儿，就会跑来告诉你。你就成全我对她那点阴暗的好奇心是不是？你就这么来讨我好？你是心太善呢，还是太自卑啊？以后别再跟我提他了。人家把告状信都告到总部办公室了。我让你把检讨写的深刻点，你这写的是什么呀？连外国打过来的岳阳电话你们都敢听？你是不是真带着一个男人到总机房陪你值夜班呢？你以为你不提就算了？人家白纸黑字写的清清楚楚，有一个男的说话了，还说自己是领导，胆子不小。总机班的纪律不允许外人随意进入，我就没提。你还记得总机班的纪律啊？像你这样违反纪律，延长合法监听时间。班里有几个呀？不知道。不知道。赵雨晴，你不要搞不清楚状况。我们现在不是部队了，是盈利单位，是可以按照工作表现招聘和解聘员工的，你明白吗？明明白，明白就赶紧交代。一直以来，参与偷听的都哪些人呢？报告班长，我我真不知道。那个陪你值夜班的呢？你们是不是在总机房搞对象？不不，不是，蒙谁呢？我又不是昨天才刚出生的，我也搞过对象。我问你，他叫什么名字？哪个单位的？也不知道。行，赵雨晴。有本事你就一直不说，就给我重新写份检讨，给大家写，给上级领导写，就说整个总机班就你一个人违反纪律，延长合法监听时间，所有的责任就你一个人承担，还有那个神秘的男人，你也都替他担着。你愿意再写一份这样的检讨吗？现在低头还有个屁用！一个班三十几个人，一个季度的奖金都让你给弄没了。上边还让我追查到底，去，再写一份检讨。是写了，吴萌不解聘我吗？那可不是我能决定的。想不被解聘，就把其他偷听电话人的名单给我通通列出来。
向看齐，向前看，八叔，一、二、三、三、五、六。老五连一排集合完毕，引导十五人，十到七人，报告人一排长杨勇，请连长指示。倒酒。是诸位战友，一、二、三，干！干！干！为张旗，方康旗枪，满怀豪情斗志。忘了我们在部队的时候的样子了吧？啊！我们都是老虎连的战士，不是怂包。连长，这之前啊，总觉得转业以后就可以老婆孩子热炕头了，可回来以后发现。原来自己根本不属于这个家，我这老婆呀，就觉得我不去单位，巴结领导，不出去应酬，得不到提升，工资挣的还少。咱是当兵的，当兵的，只会服从命令，老老实实的干活。就这几年，光离婚，不知道提了多少次了。连长，今天其实咱们老虎连战友们都想来。他们说他们不敢来，怕丢人，丢他妈茄子！他们都是我的兵，我的兄弟，我的亲人，丢他妈什么人呢？没招！我一老虎连连长，每天干的都是机关推车大爷干的事儿，我心里面。也没着没落啊！连长，你是我们连长，以后还是我们连长，一辈子都是我们连长，你就带着我们一起干呗！从哪儿跌倒了，就他妈给我从哪儿爬起来，对不对？有什么了不起的？我们是谁啊？我们是老虎连的战士，老虎啊，老虎怕怕什么？如果兄弟们还相信我们剑锋的话，这单我做成了，你们所有人跟着我打天下去，你们所有人跟着我，好好吃，好好喝，老婆孩子热炕头。
你喜欢我就更没用。为什么没有用？你会因为喜欢我而离开他吗？不会，对吧？哎，同志，同志，啊，您办什么业务？美国长途。嗯，交一下信用证，押金一百。整个一个作战指挥部嘛，敬礼就不用了，手扶下。杨勇，这位就是任总任保国，他是转业兵，这位是杨勇，我们是一个部队的战友。任总，两个手，好，任总，你好，你好。不是，您说的要跟部队一样吗？打谁呀？地方还不错吧？哎呀，蛮好，一看就是转业兵干的。但是你这缺副字儿了。哎，没关系，我给你带了一副。哪个？这边。哎，就是他，就是他，就是他，就是他。天道酬勤。我还以为是志在四方呢。我们铁道兵都是志在四方。咱这又不是干铁道兵啊，咱这是干买卖呢，做生意嘛，就得是天道酬勤。行，那就天道酬勤。哎呀，哎，回头再挂吧，回头让让让你那个兄弟，先留着，回头再挂。啊，来来来，赶紧谈正事。您坐里边。哎，不不不，我就坐这儿。哎，不好吧？啊？哎，有什么不好的？我就坐这儿了，快快快快。是。来，都在这儿了，都好了。哎呦，别提了，这两天啊，快把我累死了，又加上天热，差点没死在外头。我一听说你这儿把地儿都找好了，我那边就赶紧找人抓紧办。这不都办好了吗？哎，你看看啊，你是法人。写什么呢？咱还是战友吗？战友写什么
，咱有什么都不写，你拿着开就完了嘛。等回头这批货出去挣着钱了，你想换好车，非要忘了把这个车还给我就行。哼哼。哦，对了，杨勇也入了一点本钱，现在这公司就算咱们三个人的。挺好，我可以负责运货。好。我跟你说，我看人特别准。这兄弟一看就是能靠得住的那种人。哎，兄弟，你要是负责送货，啊，那你这两天还得抓紧收拾一下，上广东。我跟香港那边朋友打好招呼了，人那边催呢，得让咱们过去给人盯着。这么快？快呀！你现在时间就是金钱，你知不知道这批货多紧张，要多紧俏有多紧俏？有个事儿你都不知道，你这手续没办完呢，我那定金就打过去了。我就为了把这个机器先摁在手里，多少钱啊？哎呀，账的事回头再说，关键是得找个人过去盯着。其实最合适是我去，我也想去啊，但是我得留在这儿，把这销路得稳定下来。这个兄弟要是能去一趟，咱俩都踏实。杨勇，任务交给你了，保证完成任务，成了。<笑>行了，地方也看了，嗯，咱们就好好喝一顿吧，喝庆祝公司开张。哦，对了，我还约了一连长，贷款码就下来了。呃，这个朋友是帮咱们办贷款那个朋友吗？是。哎呀，您怎么不早说呀？你弄得我这整个一个措手不及，不但是吃饭的事儿。你们等着我，我去取点钱。我给人包个红包，用不着，都是一个战壕爬出来的兄弟，见了面就是喝酒。老郭，咱们开公司，可不能有那些乱七八糟的事儿，这话我可提前说好。不是你不知道，这哪是乱七八糟的事儿啊？咱正因为是开公司的，人家帮咱忙了，咱是不是？我就这一个要求，这是原则。行，啊，就冲你们俩这股子冰味儿，我听你们俩的。叫谁小丫头呢？我能进去吗？屋里边特别的脏乱差。我不怕。我怕。我们出去走走吧。我在下面等你，你擦一下，换件衣服刚才这谁小丫头呢？小赵。听那口气，小赵应该经常来找你吧？挨得近，有时候就顺道帮我打个饭什么的。顺道？顺道的人多了，他给谁都打饭吗？我一直挺照顾这小丫头的，她也把我当哥，打个饭送个汤不是很正常吗？你着急解释什么呀？我才不关心谁给你打饭呢，都给你打饭才好呢。我
至少不会担心你饿着。我只关心一件事儿，为什么这么长时间了，你不来找我？有吗？没有很长时间吧。再说，我又没什么事儿找你干嘛？非得有事儿才能来找我吗？没事的时候找我散散步，不好吗？原来你喜欢散步啊？喜欢啊。这条路上，机关大院的男男女女都喜欢来走走，走走就变成两个人了，再走走就变成三个人了。是吗？我们俩现在这么走着，看见的人一定会觉得我们是在搞对象。你看。这条路上全是一对一对。你今天怎么总打不起精神来？有点累了。再往前面走走，有个亭子，累了我们可以上里边坐一会儿。你对这带挺熟悉的吧？对啊，我以前跟我男朋友经常在这条路上散步。院的莫大夫一起出去了。你还没有告诉我，为什么这么久不来找我？忙。真忙咋忙？真忙。那就好。忙有什么好？忙，就说明你是因为忙不能来找我，不是真的不想来找我。嗯、找我有什么事儿吗？好久没见你了，过来看看你，行吗？嗯。上次我说那些话都是胡说，对不起啊。胡说是真的，不过让我想了很久。你说我勾起别人的感情，但是从来不负责任。我不都说对不起了吗？那都是胡说，一气之下的胡言乱语。我后来想了一下，一个大老爷们儿，心眼小的连一根丝线都穿不过去，跟一个女人这么没气量，你千万别往心里去啊！再说了。说不定你这就出国了，咱们俩就再也见不着了。万一哪天你在天涯海角，想起穆剑锋这个人，想到的都是那些伤人的话，你说多恶心啊！我不走了。你说我勾起别人的感情，从来不负责任，我就负责任给你看看。这又是何苦呢？怎么了？我要负责任了。你想开始逃避责任了
，你对我没有任何责任。有，爱上了就有责任。莫莉，我昨天给他打过电话了。电话里跟他说过了，我要跟他分手你跟他说，为什么要跟他分手？我说他对我的批评都没有错，懒惰，学英语不长进，爱吃零食，爱打扮，这些毛病我都改不了，而且我也不想改。这是真的？是真的。不全是真的。你觉得我毛病还不够多，你还想再指控我两条？就只有这些？还有一条。不过，不是我的毛病，是他的。他不同意我再当医生了。他说医生的工作太辛苦了，没有必要。我的人生要干什么？凭什么让他来决定什么是有必要的，什么是没有必要的？你说呢？你怎么不说话呢？不知道要说什么，太突然了。天有点凉了，咱们回去吧。你回去吧，我一个人再待会。不行，你穿太少了，会冻感冒的。我不冷，我想一个人散散步。你真不冷。好吧，我先走了。走我也得走，我还有一大摊子事儿呢。走的是谁？发现我在你这儿还真挺贱的，就喜欢拿我的热脸贴你的冷屁股。我是真的有事儿，比我撕毁婚约还重要。我就知道，我要负责任了，你就要开始逃避责任了。负责是要从最基本的开始，诚实是最基本的。我哪儿不诚实了？你扪心自问，你是因为懒惰、爱吃零食才跟他分手的吗？他是会认为女孩子的这些小毛病那么的不可救药吗？对吧？是。他现在是不同意你继续当医生，但是以后呢
，以后他要是反悔又同意了呢？那你们之间是不是就没有问题了？你糊里糊涂的要跟他结束，又糊里糊涂的要跟我开始，所以你既不会结束，也不会开始。那你说，我为什么要跟他分手？我不知道。可是你应该知道。假如你真的不知道，你迟早还是会回到他那里的。我不会回到他那儿的。记得那天。我们两个去捕鱼那儿，回来的时候，我跟你说来不及了，你还问我什么来不及了？你记得吗？当然记得。现在我可以告诉你了。那天我说的是什么都来不及了，因为我已经打定主意要放弃你了。